من خیلی علاقه داشتم به نقاشی هم از بچگی یعنی واقعا اینو در ایتالیا رفتم یه دوره دیدم نمایشگاه خیلی کم گذاشتم خیلی یعنی زیاد فرصتی نشو یعنی زیاد دنبالش نرفتم در تهران شستمین سالگرد سازمان ملل UNHCR بود از من دعوت شد که یک کنسرتی بدم کنسرت دادم و اونجا در فرهنگسر این یاوران نمایشگاه گذاشته بودم منم چند تا نقاشی همو گذاشتم اونجا یه بارم در خونمون بالا که من میخوام الان میوزیک روم به اسطلاح بالا میخوام اونجا بالا رو میخوام به صورت یک اکادمی تبدیل کنم خیلی جا هست اکوستیکش هم خیلی خوبه همش تو این فکر هستم که یک فعالیت های هنری که همیشه داشتیم یعنی الان دوباره بیشتر رسمی تر بشه مواد مختلف استفاده کردم در نقاشی ها همش با رنگ البته چون من رنگ رو خیلی دوست دارم پاستل و رنگ روغن و اینا بعد این سه چهار سال آخر با مواد با مواد طبیعی رنگای طبیعی مثل سبزیجات و اینا و خیلی از زفران استفاده کردم با سبکش آبرنگ و زفران لبو اسپناج اینجور مثلا اینا همش نرگز گل های نرگز همش با زفران و اسپنات من شعر به زبان فرانسه شروع کردم چون مثل اینکه از بچگی به فرانسه خوندم فرانسوی فرانسه ایتالیایی بعد به انگلیسی ترجمه کردم چون هر جا می رفتن انگلیسی لازم بود اینا رو بخونم که مردم بفهمن و به کنگره های بین المللی فرهنگی شعر اینا دعوت می شدم برف می ریزد شهر را سفید می کند سر و صدا را خفه زشتی را زیبا کوها را پنهان شهر را اسرارآمیز تقریبا سالهای 1982 این طورا در دعوت شد یک کنسرتی داشتم در سان فرانسیسکو و اونجا یه مؤسس یه یه ارگانیزاسیون یه مؤسسه فرهنگی و شعر اینا برای صلح بود اونجا من عضو خودشون کردم چند تا جوایز دادن هر دو سال یه بار یه یه پرزیدنت یه پرزیدنت انتخاب میکنن که ایشون باید یک کنگره یک کنگره ترتیب بده یک جای دنیا بعد متاسفانه اون سال که من انتخاب شدم نیویورک بودیم در یک کنگره در نیویورک من رو انتخاب کردم برای سال بعدی من این کنگره را در ایتالیا تشکیل دادم و اینجا جنگ بود 1988 در ایران جنگ بله جنگ بود و متاسف بودم و 
دلم میخواست که یا اینجا باشه یا اینکه از از ایرانی ها از شاعرا یا نویسندگان اینا ایرانی دعوت بکنم اما متاسفانه جنگ بود این نشد من در ایتالیا در میلان افتتاحیه شد شهردار اونجا خیلی کمک کرد و یک قصر قشنگ به اختیارم گذاشت که اونجا این کنگره تشکیل بشه این کنگره اسمش کانگرس فور پویتری فور پیس فور پیس برای صلح بوده از تمام جای دنیا آمده بودن یک دلگاسیون از کره کره جنوبی چند تا پروفسور از ژاپن آمریکا همه جا یعنی اروپا همه نماینده داشتن و آمدن سخنرانی کردن و شعرشون رو گفتن سخنرانی کردن و بعد برای اقتتامیه در شهرداری روم اجازه دادن به من خیلی مجلل خیلی قشنگ اونجا تشکیل شد سخنرانی ها شد و اینا بعد نماینده واتیکان هم بود بعد ما را دعوت کرد به قرار بود یک کنسرت بشه در حضور پاپ پاپ جوانی پاولو جان پول اون موقع پاپ جان پول بود دعوت کردن برای دفعه اول از روسیه یک کور قرار بود بیاد دفعه اول یعنی چون کمونیستی بود حالت تاریخی داشت ما هم شرکت ما هم دعوت شدیم که اونجا این کنسرت رو ببینیم دیگه همه خیلی هیجان زده شده بودن یه کنگره فوق العاده شد شما خودتونم شعر گفته بودین اونجا برای اون کنگره خوندین بله من چند تا کتابم هم اتفاقا چاپ شد و اتفاقش خیلی جالبه چون من یه دفعه در یک کنگره نیویورک بودم در نیویورک و یه شعر ما خوندم یه شعر راجبه صلح بوده راجبه یه گل که از زمین در میاد و تو برف و اینا خیلی حالت چیز سمبولیک داشت تا اون موقع هیچ ادعا اینا نداشتم که مثلا به عنوان شاعر رو نمیدونم چاپ بشه اینا یه ناشر انگلیسی به اسم جرالد انگلند آمد به من گفت که من از شعر شما خیلی خوشم آمد و میخوام چاپ بکنم یک کتاب چاپ با اجازه شما چاپ بکنم و از شعرهای شما ایشون چاپ کرد و اسمش هوپ اف پیس امید صلح شد این اولین کتاب من بوده وقتی شعر نوشتم خیلی از بودلر الهام گرفته بودم بودلر روی من تاثیر گذاشته بود شاعر بزرگ فرانسوی در ایران اون موقع جنگ بود و در امید این بودم که واقعا این جنگ تمام بشه و اینا را من که می نوشتم فکر می کردم یه پیغامه بعد اینو بعدا به فارسی ترجمه کردم یه مجموعه کتاب چاپ شده به اسم گل های سرخ چون رجبه یه مجموعه رجبه گل ها نوشته بودم سمبولیک البته بر عکس بودلر که فلوغ دی مل گل های بد نوشته بود معروف شعرهای بودلر امید سرخ گلکی سر برآورده شرمگین و لطیف نوید فرا رسیدن بهار گلکی شیردل و بیباک میشه کافت سنگ و سخت و بوته های پوشیده از برف گلکی نماد امید سرخم می کند به باد اسفند که می وزد بر ابرها که می پراکند ابرها را باد اسفند در کشاکش با آمدن بهار باد اسفند که می روید خون بر خاک ریخته باد نوروز اما می دمد صلح صلح خدایا صلح بعد بعد از اون دیگه در ژاپن چاپ شد یه پروفسور قوزه سیواساکی که استاد شعر هایکوی ژاپن است و تدریس میکرد در دانشگاه و ایشون همیشه در کنگره های بین المللی من ایشون رو میدیدم دعوت میشد ایشون هم دعوت میشد منم بعد 
دیگه بیشتر آشنا شدیم و شعرای من رو دید ترجمه کرد و این کتاب رو چاپ کرد و من رو دعوت کردن به ژاپن اونجا کنسر دادم چند تا کنسر رو دادم و خیلی دلشون میخواست که من بیشتر جوانه با من ارتباط داشته باشن و خیلی کالج ها خیلی جاهایی که جوانه تدریس بهتر جوانه تدریس میکردن دعوت هم کردن کنسرت دادم سخرانی دادم و شعرم رو خوندم اولین کسی من بودم که به عنوان خارجی به چین دعوت شد شهرهای مختلف که رفتم بیجینگ و شنگهای هانجو هانجو منو گرفت یه دریاچه داشت بعد خیلی جا، جای شاعرانه همین حالت این اتمسفر این فضا را نگه داشته بودن و قصرهای شاهان قدیم که میرفتن اونجا برای یه ایلاقی اینا خیلی واقعا شاعرانه بود بعد من خیلی الهام گرفتم یه،, یه،, یه شعر نوشتم راجب لوتوس، گل لوتوس نیلوفر آبی اینا نوشتم بعد البته اینم به زبان فرانس هست اما این انگلیسی شه تو این کتاب ژاپنی انگلیسی شه و ترجمه شده به ژاپنی اینا ترجمه شده به،, به زبان چینی هم ترجمه کردن در روزنامه چینی یه تیتر با یک تیتر نوشتن نوین افروز ستا پی پیانیست پویت پینتر لوتوس فلاور Swinging flower in moving water, open petals like generous palms, discreetly, graciously living under the shadow of changing history, of running time, from dawn to the mysterious sunset of the east. Lotus flower, secretly keeping princess's dreams of the past without return. O oh, lotus flower, This air you are breathing is new and refreshing. It is not the language sigh of the time of the empire, which shades on you the water lullying encircled by bamboo. I was a very good friend of mine. I was in Corfu, in Yunnan. At that time, the Prime Minister of Melina Mercury was an artist of Yunnan. ترتیب داده بودن زیر نظرشون ترتیب شده بود این کنگره بین المللی شعر در کرفو و خیلی مهم بود آدم های خیلی شاعرهای اون دوره را من از نزدیک دیدم با اینا صحبت کردیم و نشستیم و قضا خوردیم و اینا یکیش برگس بود لوتسی صدا سنگور خیلی دیگه از تمام نمایندگان بزرگ آمده بودن اونجا خیلی جالب بود بعد من یک کنسرت همونجا دادم شعرم همون گفتم از نماینده چیزم آمده بودن نوبل اکادمی نوبل اینا خلاصه من حتما نمیدونم از شعرام من و موسیقی اینا, اینا شنیده بودن بعد منو دعوت کردن کی دعوت کرد؟ بنیاد آلبرت اینشتین در مالتا بعد اونجا دعوت شدم در دانشگاه کنسرت دادم در اودیتوریوم دانشگاهشون بعد از کنسرت به من تقدیم کردن این جایزه را آلبرت اینشتین پرایس فور پیس از روم چند تا جایزه داشتم برای شعر اما خب این دو سال پیش تیتر شوالیه دادم به اسطلاح کوالیه رو میگن ایتالیایی بعد من اینجا بودم و بعد بنابراین سفیر ایتالیا چیز کردن یه مهمونی دادن بعد اینو به من دادن ایل کانتو دل فلاوتو ایرا سولو ان سونیو felicità mistica è diventata disputa sale 2018 
برای ژانویه 2018 این تقویم رو در ایتالیا چاپ کردن با نقاشی های و شعرای من شعرها به سه زبانه اینا من ارائه دادم در کنسرت ها که در واشنگتن دادم بعد در میلان و سوئیس نقاشی هایی که با سبک رنگ روغن یا آب رنگ یا اینکه پاستل این شعرها هستش چی دل پذیر هست لبخند زدن در بدبختی دوست داشتن در یاس ساختن در آشفتگی لطیف بودن در سختی اندیشه با احساس